welcome back mga makeup kadas. Ngayong araw na to, uh, hindi tayo maggagawa ng makeup tutorial or reviews. But then, I have something really important to share with you. Um, this is as important as my dresses or makeups. These are my bags. Um, I don't have a lot or so much of designer bags. Hindi rin ako... Um, super into expensive bags like Hermes, um, Fendi, or Gucci, mga ganun na bag. Hindi ako masyado mahilig sa mga super expensive bags kasi basta. <laughs> Tingin ko hindi sila ganun ka worth it. Although sinasabi nila worth it sila parang investment na rin kasi super tagal ng life nung bag na yun, and mapapass daw no, pa sa mga anak mo na ayun, na uh, girls, na so, mahilig, mahilig din sa bag. So, ayun, um, I have a couple of bags na gusto ko makita nyo, and share ko na rin kung paano ko sila inaalagaan, and how to make them last. Kasi, not all my bags are super branded. Some of them are, um, nabili lang sa, anong tawag doon, parang outlet, outlet sa US so. So, ayun, um, I don't consider them super high-end bags, pero medyo, medyo pricey na rin siya for average. Ayun, so, first, I am going to share with you yung first bag na nabili ko sa sweldo ko, out of my sweldo, ha. This is the Michael Kors. Hindi ko alam ko anong tawag sa kanya, pero, Mahilig kasi ako, tinatago ko yung tinatago ko yung tag dun din sa loob ng bag. So, this is the Jet Set Item. Tote siya. So, ayan. Hindi ko tinatapon yung tag niya. <laughs> And, ayan. Um, I think I had this 2014. Ganun. Parang ganun. 2014 or 2015. Ganun. Medyo matagal na din siya sa akin. And, ayan, para pa rin siyang bago. Ganyan talaga yung kulay niya. Beige talaga siya. Hindi siya madumi. <laughs> beige talaga siya. And, ang only thing na nagbago sa kanya is yung zippers. Yung mga uh, metal hardwares niya. Medyo nag, nag wear off siya. Yung gold niya. Natanggal na. And, ayan, parang ano na lang siya. Parang may, parang may gasgas, -gas, madaming gasgas, gano'n. And, ayan, isa to sa binili ko from Oh My Bag. Ayan, yung pillow na nilalagay ko sa loob ng bag ko. Ayan, ka-shape na ka-shape siya ng bag ko. So, ayan, walang laman yan. Pero, nagiiwan ako lagi ng silica gels para ma-deodorize yung bag ko. And, hindi magkaroon ng par molds sa loob. In case lang na maging mainit yung temperature sa room and ayun, hindi maapektuhan yung quality ng bag. And I think yung pillow stuffer na to, naka-shape ng bag na to is if I'm not mistaken, parang nasa 1,000 plus siya eh. Nahanap ko lang. Ayun. Uh, ah, nabili ko siya ng sale. I bought it at 593 pesos. Dati siyang um, 1,000 plus. And ganun din yung, yung bag stopper nito. This is ibang shape. Ayan. Mas mataba siya. Kasi pang mas malapad siya na bag. And this is, nabili ko din siya ng sale, 771 pesos. Dati din siya 1,000 plus. Nasa uh, uh, Zalora. So, ayun. Dahil nakita niyo na yung bag na to, pakita ko na rin siya sa inyo. So, itong bag na to, I actually bought it for my mom. But then, na nag-pass away siya, gusto ko i-keep yung bag. Ayoko siya ipamigay. Kasi parang souvenir ko siya from my mom. And, ayun, love na love ko siya. And maganda din yung design niya. Although, 
medyo ko iniisip natin pang matanda. Natutuwa ako kasi leather yung ilalim nito. And ito, hindi siya leather. Kaya, madali siya madihan. Ayan. And silver hardware siya. Hindi siya katulad nung isa na gold hardware. Kaya, sa katagalan, parang nagagasgas, nawawala yung pagkagold niya. Ayan. Ganun din yung laman nito. Mayroon din siyang silica gel and I don't think na nakip ni mommy yung ano. Nakip ni mommy yung tag nito. Kasi, hindi siya ganun eh. Ako lang yung ganun eh. Nagkikip ng tags dun sa loob ng bag. So, ayan yung bag stopper niya. Ayan. Super spacious bag niya. Pag nagtatravel ako, yung malayuan. Ito na yung dinadala ko. Kasi, daming na ilalagay. Especially pagka nag-shopping ako, yan yung dinadala ko minsan kasi maraming nailalagay. Lalo na pag may maliliit lang yung binili ko, nalagay ko na siya diretso dyan. So, ayan. Uh, ano ba yung susunod natin na naging bag? Eh, oh, ito. This is a green one. And hindi ko rin alam ko anong tawag sa kanya. <laughs> Tingnan natin. Tinago ko rin yung tag nito. Sumunod ko tong binili parang ilang months after ko mabili tong bag na to. Hindi ko rin na itago yata. Hindi ko na itago yung tag nito. Wala dito eh. Pero ayan. I have silica gel as usual. And two bag stoppers. This is 575 for both. Para sa dalawa na. And ayan. Um, nabili ko din siya sa Salora. Ayan. Hindi ko na itago yung ano. Yung tag nito. Pero this is a good bag. Hindi ko lang alam ko anong tawag dito. Wala nakalagay. Number lang. Serial number. So, ayan. Silica gels everywhere. Pero gustong-gusto ko tong bag na to kasi feeling Hermes siya. Pero hindi. Mukha lang. Dahil sa design niya sa harap. Pero, ayan. Lupa na rin to. Super tagal na sa akin ito. Ginagamit ko to na nag-work ako sa clinic. And, ayan. Ganyan ko siya sinusuot. Hindi siya ganyang kataba. Ay, pag ano ah. Pag ginagamit ko, meat pillow kasi siya pagka in-stock ko siya. Kaya, ano, para hindi siya bumabagsak. Medyo malambot kasi siya. Kaya, bumab parang nag bumababa siyang ganyan pag wala siyang pillow. So, ayan. Kailangan na siya ng pillow. And up next is, ano naging next bag ko ito? This blue one. Right after this one, I bought this one. And, ayan. Um, super dumi na niya. Maligabok. And ayan. Gusto-gusto ko din tong bag na to. It's a coach bag. Kasi, natamaan na siya ng relo ni Marlon. Naglalakad kami. And, di ba, pag nag-carry ako ng bag, ginagawa ko siyang sling. So, natamaan siya ng relo ni Marlon. Medyo nagasgas siya, pero hindi nabalatan. That's why I like this one. Kasi, sturdy. Super. And, nilagayan siya ng key dito. Pero, hindi ko pa rin nilalagyan. Ayan, meron siyang key ring dito sa loob. Pakita ko sa inyo. Ayan. Minagayan siya na susi dyan. Ayan, ayan. Tapos may lock. And, di ko naman nakikita necessary maglagay ng key kasi para saan pa. Eh, meron naman. Meron naman siya parang lock na ganyan lang. Sinasabit lang. Wala naman ang paglalagay. Lock. So, ayan. May zipper din siya. And, ayan. And as usual, mga stuffers sa loob. Ayan. So, ayan. Ito, isa din to sa mga gusto kong bag. And favorite color ko siya. It's blue. The next bag I had was this Kate Spade bag. Ito, um, hindi siya expensive. Na, katulad ng mga Kate Spade na nabibili natin sa loob ng mga boutique, like Greenbelt, ayun. Um, ito, nabili to sa US sa outlet. So, mas mura. Malalaman nyo naman pag outlet eh. Kasi yung, yung Kate Spade na nabibili nyo dyan sa ano, sa mga boutique, I think parang yung embossed nila dito is back. Um, parang gold hardware or bakal siya. Ganun. Tapos, ito printed lang. Ayan. So, sa loob, wala pa akong bag stuffer para dito. Pero, hindi ko tinanggal yung original na mga nilagay, ano yung tawag dito? Yung mga original na laman niya sa loob na ganito. Yung mga papel niya, hindi ko tinanggal. Ngayon ko lang siya dyan. Tapos dinagdagan ko lang ng madaming-madaming 
um, silica gel. Kahit yung pockets niya, lagyan ko ng silica gel para hindi mag-molds. Kasi, mas kita dito yung molds eh, dahil black yung bag. And, para hindi mag-balat yung leather niya. Kasi, yun nga, it's not that expensive. So, ayun. I think, magkano ko ba nabili yan? Parang, 10? 10K? Yata. Ganun. Tapos, ang next bag na nabili ko is this coach bag. I bought it from a friend kasi nagpunta siya ng US and ayun, um, nabili niya to, tapos mo siya ng Pinas, tapos ayun, nagbenta siya, nag-re-resell siya. Natanggal ko yung strap pag tinatago ko kasi para hindi siya ma mawala or ma-deform. Ayun. Gustong gusto ko rin to kasi kung gaano katiba yung leather nito, ganun. Ganun din to. Ayun, parehas sila ng parehas sila ng quality. And, yun. Maraming nailalagay. Mukha lang siyang, ano, mukha lang siyang payat. Pero super daming nailalagay. Ayun. Minsan, tinatanggal ko yung strap and I carry it like this. Wala lang. Gusto ko lang. Kakaiba kasi yung shape niya. Yung ganda niya. And, sumunod doon, I bought this one. Itong backpack na to, Nabili ng friend ko na nurse sa US na nagpunta siya doon. And sobrang mura. At parang 6,000 6, yata para doon. And yun, wala pa din akong bag stuffer for this. Ang mahal kasi ng bag stuffer yung mga pillow na ganun. Kaya yun pa rin, yung mga papers na kasama yung bag na to nung shinip out to dito. Hindi ko pa rin tinatanggal. Andito pa rin sila. And ayan, hindi ko rin tinapon yung tag. This bag is called Lenor. Late-late niya, pero ang cute-cute niya. Super. Tsaka, patibay din yung leather niya. Hindi siya nagagasgas. Maliit lang yung may lalagay. Pero hindi ako naglalagay dito sa harap. Dito lang lagi sa loob. Yan. Two compartments. Ayun. I should say. And next bag I had was this bags. I think napanood yun na sila sa dati kong vlog. Um, ito yung Kelly na bag. Um, I bought it from I Love My Muse. Ayun, mukha din siya Hermes. Pero, ah, ang alam ko nga, parang may pinagayahan sila nito. Meron nga kasi ganito pa ng transparent si Hermes. Um, it served on as invitation nung panahon nung, hindi ko alam po, World War II yata. Parang ganun. Ayan. Tapos, eto favorite ko din to. Ito talaga yung parang bag na talagang sinusot ko pagka mga pinupuntahan na ako formal event. Kasi ayoko ni ka-clutch bag. Nung mukha akong matanda. So, ito, ala, ano lang siya. Very, very fashionable. para may statement bag. Kung may statement shirt belt, eh, ito, may statement bag. <laughs> Ayan. Ala siyang gano'n, ano, na ilalagay, pero can do, wallet, tsaka ano, maliit na wallet, like yung card holder and um, compact na ang tawag doon, yung pressed powder and perfume na maliit, tsaka ah! Ayun. And, next na binili ko is this one. This is the Blank and Eclair. I bought it from Zalora. Um, overly hype lang din talaga siya, kaya ako siya binili. Kasi dahil kay Jessica Jung. Si Jessica Jung ay isa sa mga singers ng Girls' Generation, if familiar ka sa K-pop group na yon. So, ayun. Uh, siya nag-design nito. But she doesn't own black and repair. Siya lang yung nag-design nito. So, ayan. Um, it's available at Zalora. I think I bought it for 3999 parang gano'n, parang 4,000 pesos. So, ayun. Uh, free shipping na rin kasi I've reached parang 1,500. So, ayun, free shipping. And, so far, okay naman siya. Ang ayoko lang sa kanya, pag binubuksan ko yung zipper niya, kailangan ko pa i-ganun para makapasok dito. Ayun, hassle. Lalo na pag mistrap siya, ang hassle niyang buksan. So, ayun. Medyo... Hindi pa naman nagbabago yung kulay, pero I think in a few months or in a year, magkukulay, parang ibang kulay na siya. Mag-yellowish na siguro siya. Kasi yung, yung 
leather niya, it's not a real leather. It's not like this one or this one. <laughs> um, parang synthetic siya. So, tingin ko magbabago yung kulay niya. Pero, napakaganda nung itsura ng bag na ito. Kakaiba. Pag dinala mo siya, mapapansin siya kagad. So, the next bag I had was, I think, tapos na ba ako dito? Oo. Oh, oh. Tapos na ako. It's this one. Ito yung pinaka-recent ko. Nitong Christmas lang. Um, kita niyo na yung mga gamit. Kasi ito talaga yung ginagamit ko ngayon. Um, gusto ko siya kasi pag plain lang yung suot ko or parang all dark colors yung suot ko. Nag naglalagay ako ng something sa sarili ko na nagpa-pop out. So, it's the back. So, ang naman ito is yung usual na pang ano ko, pang freshen up ko. Um, lotion na nakasashake. <laughs> Tapos, alcohol na nakalipat sa other bottle. Feminine mist from Beauty Library. And perfume na naka nakalipat din sa ibang nalagyan para maliit lang. Ayan. Tapos, mints and balm. Pag-freshen up lang. Saka sukulay. Tapos, nakahiwalay yung compact ko. And lipstick. Minsan, nagdadala akong dalawang lipstick. Gusto ko lang. Para pagka uh, yung suot ko. Ayan. May bagay niya. So, ayan. I'm... This is a Kate Speed bag nga pala. Hindi ko alam ko anong pangalan niya. Ano nga ba? Tinago ko yata yung ano eh. Tinago ko yata yung... Wala mo nakalagay. Ah, Mili. Mili yung ano. Mili yung name nitong bag na to. So, ayan. And... Last but not the least, this is the Michael Kors. Ito yung masasabi kong pinaka parang top one. Pinaka favorite ko sa lahat. Ang liit niya kasi. Yeah, meron pa pala siyang compartment na sa likod. So, ayun. Pero, pag may mga small bills ka na nagmamadali ka, ay mo nang buksan yung bag mo, siksik ko na lang sa gilid. Yun yung mga gusto ko doon sa mga bag na ano, sa mga bag na, ganito yung opening, sisiksik mo na lang yung mga change, yung mga resibo pag may binili ka. So, ayun. Um, up next, dahil napakilala ko na sa inyo yung mga bag ko, Papakita ko naman sa inyo on how I store my bags. So, bukod sa tinatanggal ko yung straps nila and dinalagyan ko ng bag stuffer, katulad na nakita nyo yung mga parang black na pillow, I also put in moisture eliminating silica gels, katulad na mga nakita nyo sa mga loob ng bag ko. Pero, um, pinapalitan ko sila every 3 months kasi yun yung sabi dito eh para mas effective, palitan sila palagi. Kasi nawawalan na pala ng effectivity yung mga silica gel. Sakala niyo yung mga kasama sa loob ng box ng sapatos is forever nakaka-help yun. Kailangan din sila pinapalitan palagi. So, this is really, really cheap. I bought a pack for 300 pesos. Pero, most likely, buy one, take one sila sa True Value. And, iba-iba tayong size ng mga dust bags. So, I got my dust bags from Oh My Bags um, sa Lora. Medium bag is 175 pesos. 150 do sa small bags na ganito. And they have two colors. You have the dark brown and black. So, ayun. I have extras kasi malay mo, bumili pa ako in the future. And what's really nice about this um, dust bags is meron siyang pocket dyan. Meron siyang pocket dito. Para pwede mo lagyan ng picture nung bag. Para pagka ka store sila is mas madali mo mahanap kung ano hinahanap. Kung bag hindi mo nakalaan buhos ang bawat isa. So, yun. Pero hindi ko siya ginawa. Kasi shape pa lang nung bag. Alam ko na. <laughs> parang kahit nakastore naka silang nakahilerang ganun, parang shape pa lang papalapad or papaganon. Alam ko na kagad kung ano yun. Kaya, hindi ko na kailangan siguro. Pero, in, siguro pag may time ako, gagawin ko yun. Magpiprint out ako ng mga pictures. Pipicturean ko sila isa-isa. And then, ilalagay ko sila dun sa pocket dito. 
para mas madali mo siya makilala. Ayun. And ayan, may label siya. Oh my bad. It's really, really nice. Kasi hindi siya super expensive. Pero yung iba, they like to buy the silk dust bags. Kasi mas maganda daw yun. Dahil hindi daw magagasgas yung bag. Ayun. And I also have the fabric cleaner from Coach. Pero not necessarily sa Coach lang pwedeng gamitin. Ginagamit ko sila panglinis ng ganito ko. Pag nag, pagka natuluan sila or natalsikan ng kahit ano, I immediately clean them with this fabric cleaner. Hindi ko na siya pinagtatanggal, pinata, pinagtatagal lang one day. Basta pag uwi ko sa bahay, nililinis ko na siya kagad. And konti lang yung kailangan mo ilagay doon sa cloth. White cloth ha, ha para hindi nagta-transfer yung, yung kulay ng fabric doon sa bag mo. And ayun, um, konti lang, tapos i sa circular motion mo yung yung punas. Tapos ayun na, punasan mo na ulit siya para mag-dry siya. Ayun. Good din siya para dito sa magilid-gilid na to pagka nag-discolor na siya sa sobrang tagal. So after natin i-wrap lahat ng bags, this is where I put them or store them. Um, wala akong cabinet ng bags kasi, di ba, hindi naman ganun karami yung mga bags ko. Pero, I put them here. Um, from biggest, medium, and the smallest bags. So, ayan. And then, malapit sila sa aircon para hindi sila magbabakbak or mainitan kasi, di ba, pagka mga leather and pati ito, mga shoes namin, naka-aircon sila dito sa loob ng dressing room namin. Ayan. Para, then, no? Ayan. Ayan na lahat. Ayan, so tapos na tayo um, mag-pack ng mga bags natin. And, ayan, nalagay ko na rin sila sa place nila according to their size. And, ayan, um, nag-enjoy akong ayusin yung mga bags and I hope nag-enjoy din kayo sa pagnood ng aking mini bag collection. It's not an expensive bag collection but love na love ko sila equally like ng pagmamahal ko sa dresses ko, sa shoes ko, and sa makeup ko. Ayun. Um, I hope you like this video. Subscribe to this channel to see more of the videos and ayan, kita kita tayo sa next vlog. Bye!